প্রিয় দর্শক কেমন আছেন সবাই আশা করছি দূরে কাছে যে যেখান থেকে এই মুহূর্তে আর টিভির পর্দায় চোখ রেখেছেন সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আর টিভি নিয়মিত রান্না বিষয়ক অনুষ্ঠান এক্সপার্ট শেফ স্টুডিওতে বরাবরের মতোই আপনাদের সাথে আছে আমি রুহানি সালসাবির লাবণ্য প্রিয়জনের মুখে হাসি দেখতে কার না ভালো লাগে আমাদের সবারই তো ইচ্ছে করে যে চমৎকার কিছু রেসিপি তৈরি করে প্রিয়জনকে সারপ্রাইজ দেই তারপরে তার মুখে হাসি দেখি তবে কর্মব্যস্ত জীবনে এত সময় কোথায় সেজন্য চাই চটজলদি সলিউশন আর এরকম চটজলদি সলিউশন নিয়ে অর্থাৎ হেলদি টেস্টি কিছু রেসিপি যেগুলো চটজলদি তৈরি করা যায় সেগুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের এই আয়োজন এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও আমাদের সঙ্গে থাকেন এক্সপার্ট শেফ যিনি আমাদেরকে চমৎকার কিছু রেসিপি করে দেখান এবং আমাদেরকে এক্সপার্ট হয়ে উঠতে সাহায্য করেন তাহলে চলুন জেনে নেই আজকের এপিসোডে কোন এক্সপার্ট শেফ আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সঙ্গে আছেন এক্সপার্ট শেফ অ্যান্ড নিউট্রিশনিস্ট সিমরা খান হ্যালো আপু হ্যালো আপু ওয়েলকাম টু এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও কেমন আছেন জি খুব ভালো আছি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ওকে সো কেমন যাচ্ছে ব্যস্ততা সব মিলিয়ে সব মিলিয়ে ভালো যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ অ্যান্ড আমরা তো সব সময়ের মতোই আপনাদের এই শো তো দেখি আমি অ্যাজ আ ভিউয়ারও দেখি অ্যান্ড আমি এখানে আসতে পারে তো আমার অনেক ভালো লাগে তো আজকে কিন্তু আপনার জন্য আমি একটি মজাদার রেসিপি নিয়ে আসছি তাই কি রেসিপি যেটা আপনার খুব ভালো লাগবে এবং আজকাল জেনারেশন ওয়াইজ যে কে ড্রামা এবং কোরিয়ান যে জিনিসপত্র সেইগুলো নিয়ে যে ভালোবাসাটা বা ফ্যাসিনেশনের থেকে কিন্তু কিছু ফুডও অনেক ফেমাস হয়ে গেছে তো সেরকমই একটা রেসিপি এখন দেখাবো সেটা হচ্ছে কোরিয়ান স্পাইসি উইংস কোরিয়ান স্পাইসি উইংস ওকে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্ট লাগছে উইংস হাফ করে কেটে রেখেছি মানে উইংসটা যখন ফুল উইংসটা থাকে সেটা মিডলে একটা পার্ট দিলেই হয় সাথে আছে চিলি সস টমেটো কেচাপ লবণ আদা রসুন বাটা ভিনেগার এখানে পাপরিকা আছে অয়েস্টার সস রসুন কুচি থাইম গোলমরিচ গুঁড়ো আর কর্নফ্লাওয়ার আচ্ছা উপকরণগুলো কিন্তু আমাদের হাতে নাগালে একদম ভেরি ইজি মানে এগুলো জিনিস দিয়ে যে কোরিয়ান ইন্সপায়ার্ড একটা ডিশও ক্রিয়েট করা যায় এটা কিন্তু আমরা খুব কম মানুষই জানি একদমই তাহলে স্টার্ট করি এই যে ম্যাডাম এবার বুঝেছেন ফ্যামিলি গেট টুগেদার করার রেজাল্ট এখন তো প্লেট বাসন সাফ করতে করতে তোমার হাতের মেয়েদের রংটাই না সাফ হয়ে যায় কিন্তু সম্পর্কের রং তো উজ্জ্বল হলো সেটাই বা কম কি আর এক্সট্রা প্লেট বাসনের জন্য আছে এক্সপার্ট সলিউশন তাই অর্ডিনারি বার বারবার কিন্তু এক্সপার্ট জাস্ট একবার এরকম একটা বলে আমি আগে উইংসটা নিয়ে নিচ্ছি এখানে আছে আমার পাঁচটা উইংস ওই পরিমাণ এখানে পাঁচটা পাঁচটা আমি যেহেতু হাফ করে নিয়েছি সো দশ পিসের মতন আছে তারপরে এখানে সাথে দিচ্ছি লবণ স্বাদ অনুযায়ী যেহেতু আমি সসগুলো দিব তাই লবণটা এখন আমি একটু কমই ইউজ করব আদা রসুন বাটা ভিনেগার দিব মাংসটা একটু টেন্ডার হওয়ার জন্য আচ্ছা এখানে কর্নফ্লাওয়ার আছে তো কর্নফ্লাওয়ারটা আমি পুরোটাই দিয়ে দিব এখানে হাফ কাপের মতো কর্নফ্লাওয়ার আছে তো সব কিছু দিয়ে আমি এটা মিক্স করে নিই আমরা ততক্ষণে চুলাটা জ্বালিয়ে নিই তেল গরম করতে দিই ডুবো তেলেই ভাজবো আমি তেল একটু বেশি লাগবে মিক্সিং মোটামুটি ডান এরকম পরে আমরা ফ্রিজে রেখে দিতে পারি ওকে তো তাহলে যখন আমরা খেতে মন যাবে বের করে ভেজে নিলে হয় আর এর সাথে একটা স্পেশাল সস অ্যাড হবে ওইটার জন্যই আসলে এটা কোরিয়ান স্পাইসি চিকেন উইং স্পেশালিটিটা ওখানে ওখানে রাইট এই যে সসের যে মিশ্রণটা সেটার উপরে কোটেড হয়ে গেছে আমরা ফার্স্টে ফ্রাই করে নিচ্ছি উইংস হ্যাঁ চাইলে এটা হাত দিয়েও করতে পারতাম যেহেতু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার একটা ব্যাপার চলেই এলো আমি একটু আপনার কাছে জানতে চাইবো যে আপনার কিচেনের হাইজিন আপনি কীভাবে পার্সোনালি মেনটেন করেন আমার কিচেনের হাইজিন আমি এভাবে মেনটেন করি যে আমার কিচেনে রান্না করে ফেলানোর পর যে ময়লা আবর্জনা এগুলো থাকে সেগুলো আমি আলাদা অবশ্যই ডিসপোজ করি এবং আমার যে রান্নার ডিশগুলো থাকে সেগুলো আমি খুব ভালো করে ক্লিন করে শুকিয়ে তারপরে আমি ওর জায়গা মতন রাখি কারণ এটা করলে একমাত্র আমাদের যে বাগস বা যে পোকামাকড় আছে সেগুলো আসবে না কিচেনে আচ্ছা সো আমি দেখেছি যে আমার যে রান্নার পরে যে ডিশগুলো জমে থাকে সেটা আমি যখন এক্সপার্ট যে ডিশ ওয়াশ সেটা ইউজ করি সেটাতে আমি আসলে খুব ভালো রেজাল্ট পেয়েছি আচ্ছা চ 
ধনেগুলোটা কমিয়ে করব জিনিসটা যাতে চিকেনটা ভিতর থেকে একদম ভালো করে কুকড হয়ে যায় ওকে এই আইটেমটা কিন্তু বাচ্চারা খুব পছন্দ করে হ্যাঁ বাচ্চারা বড়রা সবাই আমরা তো রেস্টুরেন্টে গিয়ে এখন অনেকেই চিকেন উইংসটা খুব পছন্দ করি বেশি স্পাইসি খাবার খাওয়াটা আসলে আমি রেকমেন্ড করি না আপনার একটা গ্রুপ আছে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেটা নিয়ে মানে আমি বলবো আপনার বিশাল একটা ফ্যামিলি সেখানে এবং তারপরে আপনি একটা বিজনেসও স্টার্ট করেছেন পুরো এক্সপিরিয়েন্সটা পুরো জার্নিটা কীরকম ছিল জার্নিটা ওয়াজ ভেরি অ্যামেজিং এই এই দিক থেকে যে আমি যেটা যখন আমি বিবিএ এমবিএ করি তো এম বি এ কিন্তু করেছি তখন কিন্তু আমার হেলথ বা এই রিলেটেড কোনো ডিগ্রি তখন ছিল না অ্যান্ড আই ওয়াজ এন ইন্টারেস্টেড অলস আমি চিন্তা করেছিলাম যে আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করব বা ম্যানেজার লেভেলে থাকব এইচআর ম্যানেজার সো তখন আমার কিন্তু এইগুলা ছিল না বাট আই রিয়েলি নেভার এনজয়েড দিস হ্যাঁ বিজনেস আই এনজয় বাট আদার দেন দ্যাট আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার প্যাশন যেটা যেটা আমি ভালোবাসি সেই রিলেটেড কাজই কিন্তু আমি পেয়েছি এখন তো আমি একটা ডিগ্রি নিলাম তারপরে আমার গ্রুপটা চালাচ্ছি তারপরে এখান থেকে বিজনেস যেটা গ্রুপের মানুষদেরকে ক্যাটার করার জন্য কিছু গ্রানোলা বানাতাম তারপরে অ্যালমন্ডের কিছু হানি অ্যালমন্ড বানাতাম তো গ্রুপের মানুষদেরকে দেওয়ার জন্য তারপর দেখলাম যে না ইটস ভেরি গুড দ্য টেস্ট ইজ গুড এভরিথিং ইজ গুড তো তখন থেকে কিন্তু হ্যাঁ অফকোর্স আর এখন কিন্তু আমার প্রোডাক্ট কিন্তু মোটামুটি বাংলাদেশে সব জায়গায় আছে গ্রোসারি স্টোর বলেন অনলাইন স্টোর বলেন টোটালি সামথিং আমার প্যাশন থেকে হওয়া ওকে এমন না যে আমি এটার জন্য কোনো আলাদা টিম রেখেছি বা এক্সপার্ট কেউ আছে যে বানিয়ে দিচ্ছে বা এই সে এভরিথিং কেম আউট অফ মাই ব্রেইন অ্যান্ড আউট অফ মাই সোল ইট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইট ওয়ার্ক প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছেন এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও এই পর্যায়ে একটি ছোট্ট ব্রেকে চলে যাচ্ছে আশা করছি আপনারা কোথাও যাবেন না আমাদের সাথেই থাকবেন এই যে ম্যাডাম এবার বুঝেছেন ফ্যামিলি কেট টুগেদার করার রেজাল্ট এখন তো প্লেট বাসন সাফ করতে করতে তোমার হাতের মেয়েদের রংটাই না সাফ হয়ে যায় কিন্তু সম্পর্কের রং তো উজ্জ্বল হলো সেটাই বা কম কি আর এক্সট্রা প্লেট বাসনের জন্য আছে এক্সপার্ট সলিউশন তাই অর্ডিনারি বার বারবার কিন্তু এক্সপার্ট জাস্ট একবার আমি জানি যে চিকেন উইংস গুলো হয়ে গেছে কারণ আমি দেখছি যে ফুলে গেছে যখন ফুলে গেছে সাইজে প্লাস সাইজে ছোট হয়ে গেছে তো তখন আমি চুলাটা বাড়িয়ে একটু ক্রিস্পি করে নেব এইটা হতে হতে আমি এই চুলায় সসটা বানিয়ে নেব ওকে এটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আর একটুখানি তেল সাথে যাবে রসুন কুচি কুচিটা ব্রাউন হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে সসগুলো দিয়ে দিব ওকে রসুনটা ব্রাউন হয়ে আসছে আমি এখানে চিলি সস দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ সাথে টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছি ওয়ান টেবিল স্পুন পরিমাণ অয়েস্টার সস দিয়ে দিচ্ছি টু টি স্পুন পাপড়িটা দিয়ে দিচ্ছি টু টি স্পুন একটু পানিটা দিবেন আমাকে একটু পানি দিয়ে দিলাম সসটা একটু হাই হিটেই হতে হয় তো উইংসগুলো হয়ে গেছে উইংসের চুলো অফ সাথে দিয়ে দিচ্ছি থাইম এটা অপশনাল না দিলে কোনো প্রবলেম নেই গোলমরিচ গুঁড়া অরিগানো একটা অল্টারনেটিভ অরিগানো অল্টারনেটিভ হতে পারে সামান্য একটু লবণ খুব ঝাল কিন্তু এই সসটা কারণ আমি একটা হট সস দিয়েছি সেটা অনেক ঝাল আর সাথে রসুন কুচি দেওয়াতে একটু ফ্লেভারটা আসবে তো এর মধ্যে আমি এখন চুলাটা এটা অফ করে দিব অ্যান্ড উইংসগুলো তুলে এর মধ্যে দিয়ে দিব গরম গরম উইংস সাথে গরম গরম সস অ্যান্ড ঝাল
এর মধ্যে জাস্ট একটু হালকা কোট করে নেব কোট করা হয়ে গেছে এখন সার্ভ করতে পারি হ্যাঁ আমি সার্ভিং ডিশটা রেডি করেছি সাথে একটু লেটেস্ট স্ট্যাটাস দিয়ে পেঁয়াজ পাতা দেব সেটাও কিন্তু আমি দিয়ে দিতে পারি সাথে দিয়ে দিব পেঁয়াজ পাতা কুচি এবং কিছু সাদা তিল তো আপু খুব সহজে কিন্তু আমি তৈরি করে দেখালাম স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন উইংস অ্যান্ড এটা আপনার জন্য রেডি থ্যাংক ইউ সো মাচ যে এত ইজিলি এত চমৎকার কোরিয়ান রেসিপি করা যায় এটা কিন্তু আমার জানা ছিল না সো আমি অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করব আর আমার মনে হয় এতক্ষণ দর্শক যারা স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন উইংস তৈরি করা দেখেছেন তারাও অবশ্যই ট্রাই করবেন যারা মাঝখানে একটু মিস করে ফেলেছেন চলুন তাদেরকে প্রসিডিউরটা আরও একবার দেখিয়ে দিই প্রথমে একটি পাত্রে চিকেন উইংস লবণ আদা রসুন বাটা ভিনেগার এবং কর্ন ফ্লাওয়ার দিয়ে ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে এবার একটি প্যানে পরিমাণ মতো তেল নিতে হবে তেল গরম হয়ে এলে তাতে মেরিনেট করা চিকেন উইংস গুলো দিয়ে এপিট ওপিট ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে এবার অন্য একটি প্যানে তেল রসুন কুচি চিলি সস টমেটো সস পাপ্রিকা পাউডার সামান্য পরিমাণে পানি থাইম গোলমরিচের গুঁড়ো লবণ এবং আগে থেকে ভেজে রাখা চিকেন উইংস গুলো দিয়ে একটু রান্না করে পরিবেশন করুন মজাদার কোরিয়ান স্পাইসি চিকেন উইংস প্রিয় দর্শক দেখে নিলেন তো কত চটজলদি তৈরি করা যায় স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন উইংস থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু এই চমৎকার রেসিপিটি আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য নেক্সট কোন রেসিপি দেখব নেক্সট এটাও একটা কোরিয়ান রেসিপি আর এটার সাথে খুব ভালো যায় সেটা নাম হচ্ছে কিমচি কোরিয়ান কিমচি কোরিয়ান কিমচি ওকে একটা ব্রেক থেকে ঘুরে আসি তারপর দেখব কিভাবে তৈরি করতে হয় কোরিয়ান কিমচি প্রিয় দর্শক দেখছেন এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি ব্রেক নিয়ে নিচ্ছে ব্রেকের পর আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে চট জলদি তৈরি করতে পারবেন কোরিয়ান কিমচি সাথেই থাকুন আমাদের এই যে ম্যাডাম এবার বুঝেছেন ফ্যামিলি গেট টুগেদার করার রেজাল্ট এখন তো প্লেট বাসন সাফ করতে করতে তোমার হাতের মেয়েদের রংটাই না সাফ হয়ে যায় কিন্তু সম্পর্কের রং তো উজ্জ্বল হলো সেটাই বা কম কি আর এক্সট্রা প্লেট বাসনের জন্য আছে এক্সপার্ট সলিউশন তাই অর্ডিনারি বার বারবার কিন্তু এক্সপার্ট জাস্ট একবার দর্শক ব্রেকের পর সবাইকে ওয়েলকাম করছি আরও একবার আপনারা দেখছেন এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও আমি রোহানি সালসাবিল লাবণ্য আপনাদের সাথে আছি আমাদের সঙ্গে আছেন এক্সপার্ট শেফ অ্যান্ড নিউট্রিশনিস্ট সিমরা খান বিরতিতে যাবার আগে আমরা দেখেছি কিভাবে তৈরি করতে হবে স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন উইংস আর এখন আপনাদেরকে দেখাবো চট জলদি কিভাবে তৈরি করবেন কোরিয়ান কিমচি ওয়েলকাম ব্যাক আপু জি কোরিয়ান কিমচির স্পেশালিটিটা কি কোরিয়ান কিমচিটা একটা ফার্মেন্টেড মানে ওরা আসলে আমরা তো এখন ইনস্ট্যান্ট দেখাবো ওরা অনেক দিন এটা অনেকে মাটির নিচেও রেখে দেয় মানে এটা মেইনলি যে আমরা ফার্মেন্ট করি না জিনিসকে আচার জাতীয় জিনিস বানাই যখন তখন আচারটাকে অনেক দিন প্রিজার্ভ করে রাখি তারপরে আচারটা যখন কমপ্লিট হয় তখন কিন্তু আমরা খাই সো কিমচিটা ওইরকম আচারের একটা পদ্ধতি যেটা রেখে দেয় অনেকে মাটির নিচেও রেখে দেয় অনেকে একটা বাসার কর্নারে স্টোর করে অ্যান্ড এটা দীর্ঘদিন খাওয়া যায় এটা খাওয়ার সাথে আমাদের পিকেল বা আচারের মতনই আপনি মনে করতে পারেন ট্রেডিশনালি কোরিয়ানরা খায় ওকে তাহলে আমরা স্টার্ট করি তবে তার আগে জেনে নিই কী কী ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে তো এখন তো ইনস্ট্যান্ট কিমচি এখন পাওয়াও যায় আবার নিজেরাও বাসায় বানানো হয় সো কিমচির এই উপকরণ খুব সহজ বাট কিছু জিনিস কোরিয়ান একটা আইটেম না হলে হয় না তো এটার নাম হচ্ছে গোচুচ্যাং পেস্ট তো এটাও অনেক কোরিয়ান দোকান আমাদের বাংলাদেশে এখন আছে ওখানে পেয়ে যাব আমরা গোচুচাং পেস্ট যেটা লাল রঙের একটা পেপার পেস্ট মানে এটার মেইন 
উপকরণটি হচ্ছে লাল মরিচ মানে এটা খুব ভালো অল্টারনেটিভ বা বাড়িতে আমরা কিভাবে এটা আমরা লাল মরিচটা ইউজ করতে পারি লাল মরিচের গুঁড়া যেটা সেটা ইউজ করতে পারি এটার সাথে একটু ভিনেগার অ্যাড করে একটু লিকুইড করে তারপর আমরা কিন্তু পেস্ট বানিয়ে করতে পারি তো এর সাথে আমরা শশা নিয়েছি লেটুস পাতা পেঁয়াজ পাতা একটা ক্যাবেজ তো ক্যাবেজ এরকম আমরা তো বাঁধাকপি আমি তো আগে বলেছিলাম যে আমি বাংলাদেশি যে আইটেমগুলো সেগুলো নিয়েই কিন্তু এক্সপেরিমেন্ট করতে পছন্দ করি সো এর মধ্যে ওরা দেয় হচ্ছে চাইনিজ ক্যাবেজ তো চাইনিজ ক্যাবেজটা আমরা অনেকেই নাও পেতে পারি তো চাইনিজ ক্যাবেজ না পেলে আমাদের বাঁধাকপি তো আছে আমাদের ওইটা একটু যদি কচি টাইপের একটা বাঁধাকপি আমরা পাই বা ভিতরে যে অংশটা বাঁধাকপি উপরের অংশটা না নিলাম ভিতরের অংশটা সেটা কিন্তু কাঁচাই খাওয়া যায় তো সেটাই আমি ইউজ করব অ্যান্ড সাথে পিনাট অয়েল আছে এটার জায়গায় আমরা চাইলে সরিষার তেলও ইউজ করতে পারি ভেনেগার এখানে পাপরিকা আছে পাপরিকার জায়গায় মরিচ কাশ্মীরি লাল মরিচ যেটা সেটা ইউজ করতে পারি পেঁয়াজ কুচি গাজর কুচি লবণ এখানে সয়া সস আছে তিল সাদা তিল আর চিনি সো সাথে আছে কিছু কিছু রসুন সো রসুনটা আমি আগে একটু প্রসেসিং করে নেই এটা জাস্ট এভাবে কেটে মাঝখান দিয়ে দিয়ে আমি এক পিস রসুনই দিব সো এর মধ্যে আমি মিক্স করে নেই প্রথমে রসুনটা আমি এটার সাথে অ্যাড করে দিই সাথে দিব পেঁয়াজ কুচি করা একটা পেঁয়াজ গাজর কুচি করে একটা গাজর একটা গাজর কুচি দিয়ে দিলাম সাথে এখানে শশা লম্বা লম্বা করে কাটা আছে যেটা ছিলকা সহ এটা দিয়ে দিলাম লেটুস পাতাগুলো আমি হাতে ছিঁড়ে দিয়ে দিব পেঁয়াজ পাতা আমি হাতে ছিঁড়ে দিয়ে দিব আসলে চপিং বোর্ডের কোনো কাজ নাই তো আমরা চাইলে এই ক্যাবেজটাও হাতে ছিঁড়ে দিতে পারি আমি প্রবাবলি একটু কেটে নেব চাইনিজ ক্যাবেজ খুব সহজে হাতে ছিঁড়া যায় এবং ওরা খুব হাতের ইউজটা করে এখানে ছুরি দিয়ে কাটে না সো হাত দিয়ে খুলে খুলে কিভাবে যেন ওরা খুব সুন্দর করে পিস করে ক্যাবেজগুলোতে আমি শক্ত জায়গাটা নিলাম না এগুলো আমি একটু হাতে খুলে খুলে দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমরা কিন্তু কিচেনে কাজ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যে গার্বেজ সেটা যাতে খুব ভালো করে ক্লিন হয় গার্বেজের ব্যাপারটা আমরা মাথায় রাখব এগুলো তো হয়ে গেল এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি অয়েস্টার সস ওয়ান টেবিল স্পুন ফুল আর এই গোচুজাং পেস্ট এটা যে যেরকম ঝাল খেতে পছন্দ করে সেরকম এখানে দুই চা চামচ আছে সাথে একটু পানি দিয়ে ডাইলিউট করা এটাই মেইন ঝাল যে ফ্যাক্টর টানবে पिनाट अएल अथवा मास्टार्ड अएल करते সাথে দিয়ে দিচ্ছি অল্প একটু চিনি সামান্য একটু লবণ এখন আমার হাতটা যেহেতু আগে থেকে ধোয়া আমি এটা মিক্স করব হাতে মিক্স করব কারণ কোরিয়ানরাও তাই করে হাতে মিক্স করা আপু নানান রকমের রান্না তো জানেন কিন্তু বাচ্চাদের নিশ্চয় স্পেশাল কিছু বায়না থাকে যেহেতু আপনি আমি যতদূর জানি তিন সন্তানের মা জি 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 আচ্ছা তো ওদের জন্য সাধারণত কি ধরনের আইটেমগুলো করা হয় ওরা আজকাল আমি দেখেছি খুব এরকম বাইরের খাবার যেগুলো বাইরে হয়ে খেতে ওরা দেখে যে রেস্টুরেন্টে সেগুলোই খুবই আবদার করে তো সেইগুলো আমি চেষ্টা করি যে বাসায় বানিয়ে দিতে যেরকম কোরিয়ান ফুড ওদের অনেক ফেভারেট এখন হয়ে গেছে সো ওরা যেহেতু একটু বড় এখন হয়েছে তো ওরা ওদেরকে আমি আমার অনুযায়ী আমি আসলে ওদেরকে করে দিই একটু স্টিকি রাইস করে দিলাম একটু চিকেনের যে কোরিয়ান স্টাইল করে দিলাম একটু কিমচি করে দিলাম দে লাইক ইট সো দিস ইজ ডান হ্যাঁ আমি এখন এটা সার্ভ করব সুন্দর করে সার্ভ করতে পারি এটাই ওরা একটা বটলে ভরে অনেক দিন রেখে দেয় ফার্মেন্ট হওয়ার জন্য আর তখন হয় কি যে ক্যাবেজগুলো দিলাম সেগুলোও একটু কিন্তু ফ্লেভারটা সোক করে নেয় আরও বেশি ফ্লেভার লাগে তখন সো এটা এখন সার্ভ করব এর পরে দিয়ে দিব কিছু তিল সাদা তিল ছিটিয়ে এবং একটা পেঁয়াজ পাতা আমি বসিয়ে দিতে পারি 
খুবই সহজে কিন্তু রেডি হয়ে গেল অথেন্টিক কোরিয়ান কিমচি অ্যান্ড দিস ইজ ফর ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু এত ইজিলি যে কোরিয়ান রেসিপি করা যায় এটা আমার আসলেই আইডিয়া ছিল না সো আমি বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করব জি প্রিয় দর্শক দেখে নিলেন তো কত চট জলদি তৈরি করা যায় কোরিয়ান কিমচি আশা করছি আমার মতো আপনারাও বাড়িতে ট্রাই করবেন সো আমার কিন্তু আপনার সাথে খুব সুন্দর সময় কাটলো আপু আজকে এক্সপার্ট শেফ স্টুডিওতে আপনার কেমন লাগলো এসে আমারও খুবই ভালো লাগলো আর আমি তো প্রতিবারের মতো এরকম অপরচুনিটি যে আমি পাই অ্যান্ড আমার মন মতো রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পেরে আমার অনেক ভালো লাগে থ্যাংক ইউ আর টিভি অ্যান্ড থ্যাংক ইউ এক্সপার্ট শেফ স্টুডিওকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও বরাবরের মতো এই দুটো রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি স্পাইসি কোরিয়ান চিকেন উইংস এবং সেই সাথে কোরিয়ান কিমচি আশা করছি এই রেসিপিগুলো আপনারা বাড়িতে ট্রাই করবেন আমি তো অবশ্যই ট্রাই করব আজকের মতো আমি রুহানি সালসাফির লাবণ্য এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাই খুব ভালো থাকুন দেখতে থাকুন এক্সপার্ট শেফ স্টুডিও দেখতে থাকুন আর টিভি